Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku. Kiedyś to było, oglądamy sobie stare czasopisma, w tym wypadku Secret Service. Numer 61, październik 98. Na okładce mamy Need for Speed 3 i yy, nie wiem, jakiegoś dziada w czerwonym berecie. Nie jest to postać z Need for Speed 3, przynajmniej nie kojarzę, żeby się tam pojawiała. No dobra, zobaczmy co tutaj mamy. Eee, zapowiedź gry Hopkins FBI to było chyba zrobione przez Topware, o ile dobrze pamiętam nie ma informacji nie, CD Projekt o. Eee, zobaczmy co mamy w nowościach ECTS 98 hmm. o, piąty element gra, która była strasznym syfem nie polecam ogólnie, syf okrutny Yy, trochę zrobiona na kanwie popularnego filmu, ale to nie pykło. To jeszcze były czasy, kiedy redaktorzy czasopism jeździli na ECTS po to, żeby sobie robić zdjęcia z modelkami. Co ciekawe, dzisiaj na targach, no ja może na ECTS nie byłem, ale byłem na Gamescomie dwa razy, już się od tego dawna odchodzi. Nie ma aż tylu hostes, które się przebierają. Raczej, raczej już to nawet można powiedzieć, że rzadko spotykane. Co mamy tutaj nowego? Tomb Raider 3, o którym opowiemy, Daj Katana. Daj Katana mamy tutaj. I Omicron, Nomad Soul, jest to pierwsza gra Davida Cage'a i Emotions w dobrym wydaniu. Od Psygnosis mamy Drakana, całkiem niezły tytuł również. Chociaż nie mam go aktualnie w domu. I ponownie mamy modelki, jak widzicie. Tutaj mamy z chyba Carmageddonu typa. Co my tutaj mamy? Electronic Arts i oczywiście Dungeon Keeper 2. No, no, no. No, kiedyś te targi wydaje mi się naprawdę, by to była pompa. I tu mamy Trespasser, słuchajcie. Jedna z najfajniejszych gier, której bronię własną piersią od dawna. Świetny tytuł. Ojej, jak dużo tego. Eee, tutaj mamy Wormsy, z tego co widzę. Wiele z tych gier, z tego co przeglądam, to chyba nawet nie wyszło koniec końców. Kingpin e, od Interplay, znaczy w zasadzie to nie od Interplay, tylko od Xatrixa, wydał to Interplay. E, Prince of Persia 3D, no i tutaj mamy, zobaczmy, serwis informacyjny, mamy tak, rezerwowe psy. O gademy, to był po prostu, to była gra masakryczna. Polski tytuł, którego wszyscy się chyba do dzisiaj wstydzą. <laughs> Jeszcze była druga taka gra, opera Operacja Glemp, czy coś takiego również. Dobra, yy, Hopkins FBI, FBI Hopkins. Yy, wielu graczy doskonale zna tą grę, bo nie wiem, że ona była wydana po polsku. Co było w tamtym czasie dosyć niespotykane. Dzisiaj to język polski na stałe jakby zawitał w grach wideo. Wtedy to jeszcze nie było aż tak popularne, dlatego wiele osób bardzo miło ją kojarzy. Jagged, Jagged Alliance 2. Nie pamiętam, czy w dwójkę grałem. W jedną część grałem Jagged Alliance, chyba nawet w dwójkę właśnie. Czyli gra taka taktyczna, troszkę w stylu UFO, ale sterowaliśmy najemnikami. Shogo Mobile Armor Division, czyli gra Eee, taka mangowa można powiedzieć, gdzie sterowało się mechami nawet y, gdzieś e, coś kiedyś robiłem o tej grze nie pamiętam już, a chyba w Pogadajmy się pojawiała e, działało to na silniku Monolitu na tym samym silniku, na którym działało Blood 2 The Chosen nawet ciekawy tytuł, znaczy próbowano coś tam z, z, tej, z tego anime wytrzaskać i to nawet się udało, bo Shogo było nawet spoko szczególnie ten moment, kiedy nie sterowało się tymi wielkimi robotami, był fajny, natomiast samo strzelanie, tak jak w trybie FPS-u, było raczej takie se, ale to było naprawdę spoko. Ring, to jest jakaś przygodówka chyba na podstawie... E, na podstawie e, jakiejś Wagnera Opery, o ile dobrze kojarzę, ale w to nie grałem. Baldur's Gate na 5 minut przed premierą. Wielu doskonale pamięta pierwszego Baldur's Gate'a, przede wszystkim dlatego, że CD Projekt przetłumaczył go na język polski. I to była naprawdę duża rzecz, kiedy to wychodziło. Dzisiaj może się to wydawać śmieszne, ale polska wersja Baldura to było naprawdę coś. Ja nawet nie lubiąc RPG-ów, chociaż wtedy jeszcze powiedzmy, że grałem we wszystko, co wpadło w łapy, 
Baldura kończyłem, bo był po polsku. Tylko dlatego, żeby usłyszeć Franceskiego. <grym> fajny, fajny, fajny tytuł. E, jeszcze z takiego starego typu, tak? To jest jeszcze RPG takiego bardzo starego typu, ale myślę, że dla wielu z Was jest to absolutnie tytuł kultowy. Nawet chyba niedawno, czy kilka lat temu wyszedł jakiś remaster, remake, nie wiem, nie interesuje się tym za bardzo. E, Fallout 2, kolejny e, kultowy FPS-ik. Po części pierwszej, druga część w zasadzie, jeżeli chodzi o grafikę, to tam za dużo się nie różniło, to nadal był ten rzut izometryczny, ale Fallout to jest klasa sama w sobie. Powiemy sobie może o tym więcej, kiedy będzie e, jakiś taki, chociaż jest na, to podejrzewam, że w następnym numerze będzie e, Fallout. Wielu z Was pewnie zna Fallouta, dlatego że pełne wersje obydwóch Falloutów pojawiły się w CD Action jako pełniaki, o ile dobrze pamiętam. No i jest to jedna naprawdę fajna gra. Ja powiem Wam, że ostatnio mam takie, taką chęć sobie zagrania w takiego jakiegoś klasycznego rpg z tamtych lat. I właśnie Fallout, myślałem o Falloutie, albo właśnie o... Kiedyś myślałem o Neverwinter's Night, ale grałem w tą wznowioną wersję, więc pewnie już nie. Ale właśnie Fallout, nie wiem czy akurat dwójka, czy, czy bardziej jedynka jest, jest na takiej liście do sprawdzenia. Cezar Trójka. W Cezara Trójkę grałem, miałem co prawda edycję wyciętą z filmów, ale to jest takie troszkę Sim City, tylko że budujemy Cesarstwo Rzymskie. Jak mówiłem, wielokrotnie bardzo lubię te czasy Cesarstwa Rzymskiego, więc i budowanie tutaj własnego miasta sprawiało mi masę radochy, aczkolwiek no nie, to, to nie, było setl, nie byli settlersi, tak? no, no umówmy się. Co prawda postacie chodziły tam po ulicach, ale to nie były settlersi. Ale Cezara bardzo miło wspominam. Sekrety Mortal Kombat 4, to możemy sobie darować. Hard War. Nie wiem. Oj, ktoś dzwoni. Wybaczcie, wyciszyłem. Star Trek, Klingon Honor Guard. Tak naprawdę gier ze Star Treka pojawiło się sporo. Nie wiem, czy tyle samo, czy co z Gwiezdnych Wojen, czy troszkę mniej, ale tych gier troszkę było. Ja przyznam się szczerze, że może grałem ze, ze dwie. Nie jestem wielkim fanem Star Treka, nigdy nie byłem. Oglądałem co prawda następne pokolenie Star Treka, bo to leciało kiedyś w telewizji i wszyscy to oglądali, ale nigdy jakoś nie złapałem bakcyla. Star Treka. Zawsze byłem bardziej w stronę właśnie Gwiezdnych Wojen, aczkolwiek wiem, że jest duża grupa jak się mówi, Trekis, którzy, którzy są um, zafascynowani całym uniwersum. No i oczywiście dla nich też wychodziły gry, no skoro coś jest popularne, to wiadomo. Akurat w to nie grałem, to jest chyba jakiś, jakiś FPS-ik, gdzie pewnie steruje się Klingonem, ale niestety nie dane mi było w to zagrać. Missing in Action. Nie mam zielonego pojęcia. Helikoptery nad Wietnamem. Wing Commander Secret Ops. To jest chyba jakiś dodatek. Chyba jest to dodatek do profesji. Też w niego nie grałem. Ogólnie w profesji jest takim Wing Commanderem, który już yy, sprawił to, że więcej już Wing Commanderów nie wyszło. <laughs> Graficznie był fajny, ale brak Marka Hamila, no to jednak spory problem. Colin McRae Rayleigh to jest gra, w którą większość z Was się pewnie zagrywała, może nie tyle na PC, co niektórzy na PlayStation. Nie wiem, czy akurat to pierwsza część, czy dwójka. Ja akurat w tego Colina nie grałem, aczkolwiek grałem w grę, która się nazywała Network Rec Kurek Rayleigh, która właśnie była o jeżdżeniu odcinków specjalnych właśnie w różnych lokacjach. Grałem w Colina dwójkę, w Colina dwójkę to chyba wszyscy grali, który był świetny, natomiast pierwsza część jakoś mnie ominęła. Ja ogólnie też nie przypadałem za grami samochodowymi, aczkolwiek miałem takiego kumpla Andrzeja, który uwielbiał gry samochodowe, więc jak coś tam wychodziło, no to po prostu od niego pożyczałem, ale akurat Colin mnie jakoś ominął. Scars, nie wiem. Need for Speed 3. No i teraz tutaj gra, która zadaje kłam temu, co przed chwilą powiedziałem, bo Need for Speed'a nigdy sobie nie, nie odmawiam. E, a e, każdy kolejny Need for Speed to było dla mnie wydarzenie, bo każdy oferował coraz lepszą oprawę, coraz to lepiej wyglądało, coraz fajniej się jeździło. No i Need for Speed 3, wiecie co, nie pamiętam, to jest chyba pod tytule, o ile dobrze pamiętam, Hot Pursuit, czyli ym, część, w której pojawili się gliniarze, którzy nas ścigali. I to było dosyć fajnym motywem, bo ściganie się z gliniami, z gliniami było naprawdę spoko. Chyba to jest ten, nie wiem, czy to jest trójka Hot Pursuit, czy nie. 
teraz nie chcę skłamać, bo tutaj nie ma co prawda żadnego podtytułu, więc może to była czwórka, bo te Need for Speedy powiem Wam, że one mi się zlewają, te, te wcześniejsze szczególnie, to na pewno kojarzy jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę, to wszystko mi się zlewa w jedno. Na pewno grałem w tego Need for Speed'a, bo Need for Speed'y miałem do któregoś momentu wszystkie i uwielbiałem tą grę. Bo to jest... Nienawidzę, słuchajcie, gier e, samochodowych, w których jeździ się okrążenie. Jakieś na przykład Toka, Gran Turismo, Forza Motorsport. To są gry, które po prostu działają mi tak na nerwy. Ja uwielbiam jeździć z punktu A do punktu B. Najlepiej, żeby trasa była jakaś na wypasie, tam się dużo działo. To mi się podoba. Jest tylko jedna gra, którą... E, samochodowa, którą toleruje, przy której jeździ się w kółko. Jest to pierwszy Screamer, ale to dlatego, że tam te trasy były naprawdę fenomenalnie zaprojektowane. A to wszystkie po prostu jeżdżenie po jakichś torach wyścigowych to jest dla mnie masakra, nie? Nienawidzę tego. No dobra, to jest dalej Need for Speed. Creatures 2, to była jakaś gra z takimi stworkami, z takimi śmiesznymi uszami się chodziło. Nie grałem w to, ale w jakimś programie telewizyjnym widziałem kiedyś. Return Fire 2, nie wiem, Rage of Mage, nie wiem, wściekłość magów, brzmi srogo. Dobra, dalej, People's General, też nie grałem. Rainbow Six, Rainbow Six to jest, słuchajcie, gra, to jest gra, która po prostu pozamiatała. Pamiętam, Rainbow Six był ogólnie grą, która składała się z dwóch etapów, planowania, i wykonywania tego planu. Pamiętam, że w tamtym czasie nie za bardzo ogarniałem robienie tego planu, więc ja po prostu odpalałem plan od razu, brałem jedną drużynę i przechodziłem całą planszę, wybijając wszystkich. <śmiech> Aczkolwiek dobrze zaplanowany ten plan, tam kilka razy mi się udało, to aż było przyjemnie na to patrzeć, jak to się dzieje. Tak? Natomiast to, było, to nie był typowy FPS, to, to wymagało w ogóle zmiany sposobu myślenia, grania w gry. To nawet nie był FPS, no, gry taktyczne, to była gra taktyczna, ale no, sterowanie było z widoku FPS czy tam TPP, ale to było, słuchajcie, całkowita zmiana myślenia, tak? że jedna kulka i nie żyjesz, a tak naprawdę dwóch dobrze ustawionych terrorystów są w stanie Ci wykosić cały Twój oddział w dwie sekundy, nawet nie będziesz wiedział kiedy. Pamiętam, że spędziłem masę czasu nad Rainbow Sixem, bo te misje naprawdę były spoko, to nie było cały czas to samo, bo tu mieliśmy, że tam chodzili, w, było jakieś chyba odbijanie samolotu, ile dobrze pamiętam. Była tutaj też Polka, Kazimiera Rakuzanka i chyba jedna z najbardziej znanych w tamtym czasie Polek w grach wideo, autentycznie. Każdy grał Kazimierą Rakuzanką, bo ona była debeściakiem ogólnie w Rainbow Six. Natomiast Rainbow Six to też mam bardzo miłe wspomnienia, związane z moim kumplem e, juniorem, kiedy żeśmy grali właśnie, e, przyjechał do mnie, mieszkał u mnie dwa m, tygodnie, przyjechał do mnie z pecetem, mieliśmy przywiązany na taśmę klejącą telefon, słuchawkę od telefonu w trybie interkomu i żeśmy normalnie grali jak prawdziwi, e, prawdziwi komandosi się posługiwaliśmy, właśnie to było niesamowite. Nie pamiętam tylko, czy to była jedynka w Rainbow Six, czy dwójka, nie pamiętam w którą, chyba dwójka, bo to było bliżej roku, to było w latach, w roku 2000, więc wydaje mi się, że to dwójka. Natomiast Rainbow Six, świetny tytuł. Dzisiaj oczywiście on już nie wygląda i to, to się nie da ukryć. Dzisiaj, tak naprawdę dzisiaj Rainbow Six Siege to jest właśnie protoplastą tego Rainbow Six Siege'a jest ta część, Rainbow Six, ta pierwsza część. Rainbow Sixa, bez niej, bez niej by nie było Siege'a dzisiaj, a Siege jest świetny, tak? zmienia trochę tam całą tą e, metodę zabawy, ale e, to nadal bardzo dobra gra, no. świetne było Rainbow Six, uwielbiam tą grę, o tu jest właśnie jak się robiło plan, nie? dla każdej drużyny się ustawiało, co ma, która robi, czy wejść do pokoju, e, clear bang and, nie, e, flash bang and clear, wchodzisz do pokoju, rozwalasz wszystkich i dalej, nie? To było spoko, tylko o wiele lepiej tutaj ten system rozwiązano potem w grze Słod trójka i Słod czwórka, gdzie nie robiliśmy tego planu, ale mogliśmy wydawać te komendy w czasie rzeczywistym naszym oddziałom, naszym ludziom z oddziału Słod. O wiele bardziej mi się to podobało, bo ten plan, powiem Wam, czasami siedziałem godzinami i nie mogłem tego ogarnąć, nie? W ogóle jak zrobić, ale grało się, grało. 
Nights and Merchants, dobra, Dune 2000. Po latach wrócono do Duny, po Dune dwójce, która w zasadzie, no niektórzy mówią, że, że to nie do końca tak, bo, bo wcześniej był Herzog, ale ja uważam, że taki typowy RTS-ik zapoczątkowało Dune 2. No i Dune 2000 był jakby powrotem, powrotem do tego. Niestety gra była w mojej opinii nie była aż tak dobra. Gdzieś przespali e, kilka lat e, i w mojej opinii ten Dune nie miał co się na przykład li, e, równać z Command Conquerem, który dla mnie był takim wyznacznikiem dobrej gry RTS. E, także nie było już to aż tak dobre, tak? Dobra, tu mamy jakieś opisy e, Gimadle, Refluxy, jakieś słuchawy. Ło! To jest kontroler. Słuchajcie, dlaczego jeszcze nie robi takich kosmicznych rzeczy? Zobaczcie. Że to był kontroler ze słuchawkami, czyli zakładałeś to na web i ubem sterowałeś, nie? Kto to w ogóle zrobił? Your Gear. Video Computer. Jest urządzeniem, przy pomocy którego sterowanie komputerem oraz grami odbywa się za pomocą ruchów głowy. To znaczy zamiast pchać joystick do przodu, pochylasz do przodu głowę. No to nie było chyba za, za wygodne i chyba tak granie w jakiegoś szybkiego FPS-a to by Ci głowa odpadła, ale nie robi się już dzisiaj takich <grych> cudów. To było w ogóle ciekawe, że kiedyś eksperymentowano, że a nóż to chwyci, a nóż to ludziom kurde kupią to w milionach egzemplarzy i to będzie nowy sposób sterowania. No niestety nie. Ale próbowano, tak? Próbowano. Profesor Klaus, mały samuraj. Dobra. Dalej, to są moje ulubione działy, Manga Balanga, dział X-Files, dział Gwiezdnych Wojen, jakiś turniej Magic the Gathering, nigdy nie rozumiałem karcianek, grałem może raz w jakąś karciankę i nie lubię ich do dzisiaj, nawet w grach, tak i mówię też o Wiedźminie i o Gwincie, nie lubię, nie lubię karcianek i nie są to rzeczy, które mnie interesują. O, mamy konsolki. Co my tu mamy na konsolkach? Turok 2, yy, którego recenzja pojawiła się w wersji na Switcha. Medieval, kultowy tytuł, który w zeszłym roku chyba, tak? Bo był yy, remake. Shining Force, Snowboarding. To nie wiem. Te tytuły, które są tu wybierane, powiem Wam, do PlayStation, ogólnie do konsol, są dla mnie bardzo mocno przypadkowe, tak? Bo na przykład, nie wiem, jakiś Snowboarding, Shining Force, nie są to chyba jakieś super znane tytuły. Mogę się mylić, no nie miałem PlayStation, także może, może yy, nie, nie mam racji, ale wydaje mi się, że było wiele bardziej znanych tytułów, którym można było tutaj poświęcić te 10 zdań niż jakieś takie losowo wybierane gry. Ciekawe, czym się, czym się tutaj jakby co było powodem, że te gry się tutaj pojawiły czarodziejka z księżyca oh my god powiem wam tak w życiu widziałem może jeden odcinek czarodziejki z księżyca to leciało na jakimś tam polsacie czy na czymś i po tym jednym odcinku mam traumę do dzisiaj bo się zastanawiam, co ja w ogóle oglądam co to w ogóle jest <śmiech> nie znaczy to, że nie oglądałem anime bo oglądałem oczywiście kultowego Tsubasy, którego oglądali wszyscy. Ale to Sailor Moon, to dla mnie to nie było dobre. No nie podobało mi się to, sorry. Sorry, ale mi się nie podobało. I pewnie nigdy bym się do tego nie, przesunął, nie, nie przekonał za bardzo, ale... Byli ludzie, którzy się tym strasznie jarali w Polsce. Zresztą samo to, że jest najbardziej poczytnym magazynie o grach wideo artykuł o Sailor Moon, znaczy, że było zainteresowanie. Grudzień 98, na okładce mamy Lara z Tomb Raidera 3 i Alexis albo Alexis z Sina. W tej fantastycznej animacji, dla której warto było całą grę przejść, żeby obejrzeć końcowy filmik, który był po prostu mega zajebisty. No dobra. No i tu chyba będzie coś o Sinie. Dobra, mamy serwis informacyjny, co my tutaj mamy w nowościach. Eee, ciekawego. Wirtualny Jelcy? Co? Nie wiem. <laughs> Wing Commander w kinie, czyli mamy tego filmowego e, Wing Commandera, którego też reżyserował Chris Roberts, aczkowiek zmienił całkowicie rasę Killerati. Ogólnie gra się nie, film się nie podobał. 
Choć ja uważam, że był niezły. Grał tam Freddy Prince Jr. i towarzyszył mu w roli maniaka, nie pamiętam. To jest jeden z moich ulubionych aktorów, był młodego pokolenia, którego nawet nie wiem, jak się nazywa dzisiaj. <laughs> jak on się nazywał? Mam na końcu, na końcu języka, może mi się przypomni. Matthew Lillard, Matthew Lillard, chyba tak? Matthew Lillard, który grał też w pierwszym krzyku i w hakerach. Chyba Matthew Lillard, chyba. Wiem, że Lillard, ale czy Matthew, teraz nie wiem, może, może Ginter Lillard? Może Ginter, nie wiem. <śmiech> A mi się film podobał, ja uważam, że był spokojny, no ale ja też nie byłem, jakby nie miałem tej, jakby nie byłem psychofanem Wing Commandera, więc potrafiłem jakby oddzielić filmowego Wing Commandera od yy, wersji growej i dobrze się po prostu bawić przy tym, tak? Return to Krondor to jest... Yy, Druga część po Betrayal at Krondor, która pojawiła się jeszcze na dyskietkach e, gra RPG, to, mamy retail, to już w pełnym 3D, tam bo była tyle ciekawa gra, że tła były wektorowe, a postacie były, o ile dobrze pamiętam, sprite'owe. To miało chyba dosyć spore wymagania na swoje czasy. Quake 3 i to są te screeny, które chyba w końcowej grze się nie znalazły, na przykład tu jakiegoś takiego gościa w okularach, on się chyba nie znalazł koniec końców. Powiem Wam, że ze wszystkich Quake'ów, które grałem, trójka jest tą, którą grałem najmniej. Turok 2. No właśnie, Turok 2 niedawno pojawił się na Switchu. Pamiętam, że grałem, grałem Turok 2. To jest mega. Wtedy to się jarałem. To niesamowita gra. I powiem Wam, że gdy grałem wersję na Switcha, wydawało mi się, że ta gra jest prostsza, gdy ja grałem w nią na PC. Natomiast świetny tytuł, krwawy z fajnie pomyślanymi przeciwnikami, mapkami, no i muzyka. Na jednej z tych traków, które były w formie audio na płycie, zrobiłem numer, ale nie pamiętam z którego już. Starcraft Brood War, czyli dodatek do klasycznego Starcrafta. No Baldur's Gate, to, o którym już żeśmy mówili, Grim Fandango. To jest ciekawa rzecz, bo ze wszystkich gier LucasArtsu przygodowych najmniej chyba lubię właśnie Grima Fandango. Nigdy mnie jakoś się... To, mi się nigdy to nie podobało, słuchajcie. Grałem, przeszedłem raz, nigdy do tej gry już więcej nie wróciłem. Był jakiś remaster kilka lat temu, ale też w niego nie grałem. Wolę klasyczne przygodówki LucasArts, Full Throttle, Maniac Mansion, Day of the Tentacle, a natomiast Grim Fandango jakoś nigdy mnie nie zainteresował. Clue nie grałem, to jest chyba komputerowa wersja jakiejś gry planszowej, jak dobrze kojarzę. No, podobnie agent Hopkins, Tomb Raider 3. Oj, ten Tomb Raider, słuchajcie, po trójce już wszyscy wiedzieli, że Eidos wali po prostu w ciula, wydając mission packi do Tomb Raidera i nazywając to osobną grą. No, tak niestety było. Trzecia część Tomb Raidera mocno nadszarpnęła reputację marki i w czwórce oni się zreflektują, bo czwórka była bardzo dobra w mojej opinii, natomiast trójka nadszarpnęła reputację i, i to prawda, co prawda jest ocena 9 na 10, ale no nie było tam zbyt wiele nowego, słuchajcie. Tomb Raider 3 nie był jakoś specjalnie rewelacyjny. Oczywiście narastało to świadomość, że tak naprawdę ten silnik już jest przestarzały i on się nie nadaje do kolejnych wersji gier, ale Eido z uporem maniaka będzie jeszcze chyba dwie części jeszcze będą na tym starym silniku. Ale grało się, słuchajcie, no co wam powiem, czy, czy, przecież nie powiem, że nie grałem. Grałem, Micha się cieszyła, Japa się cieszyła, że gram Larą Croft. Dzisiaj patrzę na to inaczej, ale wtedy grało się, no i tyle. Half-Life, no cóż, gra legenda, słuchajcie, dla niektórych najlepsza gra, jaka powstała, może nie tyle jedynka, co dwójka. Była to jedna z tych gier, w których chyba pierwszy raz zobaczyłem postacie w grze FPS, że ruszają ustami. Znaczy oni tylko tak japami machali, tam nie mieli nawet zębów, tylko czarne jakieś limbo, ale jak mówili, to im się japy otwierały. Fenomenalny początek, gdy wjeżdżamy do tego Black Messy, tym pociągiem, e, gdzie mogliśmy zobaczyć, co się tam dzieje i tak dalej. No gra po prostu świetna. Uważam, że gra jest, nie wiem czy jest to w mojej opinii najlepszy FPS wszechczasów, na pewno bardzo, bardzo dobry, chociaż nie, nie skłaniałbym się temu, że jest to najlepszy, no ale faktycznie zrobiono coś, czego w grach FPS nie było, znaczy 
Ciężko powiedzieć nawet co, bo Half-Life tak naprawdę nie różnił się od innych gier FPS, aczkolwiek to nie był Doom, to nie był Quake. To było coś innego, coś innego. To była jakaś fabuła, jakaś historia, która była integralną częścią rozgrywki. To było świetne. I w Half-Life'a się oczywiście grało. No grało się, grałem jak najęty, no nie da się ukryć. Wiem, że jest teraz jakaś wersja Black Mesa chyba, tak? Wznowiona. Jeszcze w nią nie grałem, aczkolwiek bardzo bym chciał zagrać. No to jest jednak dobry, dobry tytuł, tak? No i fenomenalnie rozwiązano system dodatków. Były dwa dodatki. Opposing Force i, 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 i Blue Shift. I fajne było to w tych dodatkach, że w Opposing Force graliśmy jednym z żołnierzy, który, którzy chcą y, zlikwidować y, y, Freemana, a w Blue Shift graliśmy jednym ze strażników y, tego laboratorium Black Mesa. I to było tak fajnie zrobione, że grając w dodatek historie się zazębiały. I były momenty, kiedy na przykład, nie pamiętam w którym już, w której części, wbiegaliśmy na przykład do laboratorium i widzieliśmy właśnie Freemana, jak skakuje w ten teleport. Także było naprawdę mnóstwo e, fajnych takich smaczków. Jak grałeś jedną, wszystkie te gry po kolei, no to doceniałeś, że te historie się zazębiają w wielu miejscach. I to było w mojej opinii rewelacyjny pomysł. Uwielbiam takie, takie rzeczy do dzisiaj, uwielbiam, jeżeli są historie opowiedziane z różnych stron i one się doskonale ze sobą zazębiają. To było coś, naprawdę to był pomysł super. No i Sin, kolejna gra FPS. Tak naprawdę miał być tam potem, Sin był epizod 1, miało coś tam być więcej, ale też to chyba umarło i pojawił się tylko epizod 1, no i oczywiście ten klasyczny Sin. Pamiętam, że Sin działał mi dosyć kiepsko, bo on miał dosyć taką wypasioną grafikę, chociaż to chyba było na engine, o ile dobrze pamiętam, Quake'a, dwójki. Ale był bardziej kolorowy, znaczy Quake 2 ogólnie był kolorowy, ale to było jeszcze jakby jeszcze bardziej kolorowe. Pierwsza misja, gdy lecimy helikopterem i strzelamy do jakiegoś tam budynku, do jakichś terrorystów w budynku, no fajne to było, fajne. Pamiętam, że bardzo miło wspominam Sina. No ale oczywiście najlepiej wspominam końcową animację. Tu mamy dwa screeny z tej końcowej animacji, kiedy ta Lafirynda, która jest głównym bossem tej korporacji, z którą walczymy, naciska guzik między nogami i ucieka rakietą. Słuchajcie, ta animacja, dzisiaj to może robić, to dzisiaj to jest śmiech. Zobaczcie sobie na YouTubie ten filmik. Ale słuchajcie, w tamtym czasie to to było dla mnie po prostu fotorealizm. Nie? To, było, to było niesamowite, jak to było zrobione. Takich renderów w grach nie było, to się nie zdarzało. A tutaj mieliśmy taką rewelacyjną animację. Dla tej jednej animacji warto było przejść całą grę. <śmiech> Nawet dzisiaj bym sobie zagrał w tego Sina. To był spoko tytuł. No i kolejny fps ik Blood 2 The Chosen. Nie byłem wielkim fanem pierwszej części Blada, jeszcze na silniku Build. Muszę przyznać, że nawet mi się nie podobało, ale Blada 2... Kurde, kończyłem słuchajcie, tyle razy, ta gra była niesamowita i zawsze grałem Kalebem, nie? Bo tam chyba, nie wiem, czy tam było do wyboru różni, różni chyba byli, yy, można było wybrać różnych tych, coś takiego. Zawsze grałem Kalebem, a może to nie to, już nie pamiętam, ale grałem w to mega, mega, mega dużo razy. Te teksty niektóre pamiętam do dziś, tam coś We won't hurt you, mówili tam We won't hurt you. <laughs> Krwawa gra, bardzo dobra. Nie mam jej, niestety nie zrobię z niej materiału, bo nie mam jej niestety w domu, ale może kiedyś, kiedyś może ją zdobędę i będę mógł dla Was zrobić. Bardzo krwawa, nie? Tam były momenty, kiedy wchodzisz do e, pralni, i na przykład był e, kosz na śmieci, z kosza na śmieci zwisały nogi i wokół wszędzie pełno krwi, w pralce ktoś tam się prał. No mega tam były pomysły, no fajne, fajne. Ale w odróżnieniu na przykład od, tego, od takiego Sina, Blood 2 o wiele lepiej działał. Ten silnik Monolit był naprawdę spoko i on, on dawał, dawał radę, nie? Bardzo fajna gra. Kurde, teraz bym sobie zagrał w tego Blada. No oczywiście dzisiaj to pewnie był już śmiech na fali, ale... Fajnie było sobie to przypomnieć. No i Trespasser, no słuchajcie, no Trespasser, co Wam powiem, no Trespasser najlepsza gra ever. <laughs> Żartuję oczywiście, ale e, ocena wcale tutaj nie jest e, krzywdząca. 8 na 10, wydaje mi się, że jest to bardzo do, adekwatna ocena od tego, do tego, co 
Trespasser oferował. Co ciekawe, pierwsza wersja Trespassera nie działała z akceleratorem 3D. Trzeba było sobie taki patch ściągnąć, więc jak odpaliłeś to na trybie software'owym, na swoim procesorze, to wierz mi, że tam wentylator po prostu chciał, zmieniał komputer w poduszkowiec. Dopiero później pojawił się patch, który dorzucał obsługę 3D Fixa i ta gra działała lepiej. Nie, nie że działała super, działała lepiej. Ale i tak uważam, że Trespasser, jak pierwszy raz odpaliłem, słuchajcie, Trespassera, pierwszy, pierwszy raz, jeszcze bez 3D Fixa i na tej plaży jesteś tą laską, patrzysz w dół, widzisz cycki, to już, to już było dla mnie najlepszą grą ever, ale to, że mogłeś podnieść kamień, wrzucić ten kamień do wody i na wodzie rozchodziły się kręgi od wrzuconego kamienia, coś takiego nie było. W żadnej grze czegoś takiego nie było. Mało tego, jak wrzuciłeś drewno do wody, to ono nie tonęło, ono pływało na wodzie, słuchajcie. To niesamowite to było. Fizyka, którą zaprojektował Seamus Blackley, ojciec oryginalnego Xboxa, no to była masakra, nie? Ja to była masakra. Ja uważam, że to jest naprawdę, do dzisiaj uważam, że jest to rewelacyjna gra, która wyprzedzała swoje czasy o wiele, wiele, słuchajcie, lat, nie? Trespasser był tak innowacyjnym grą, innowacyjną grą, że to głowa mała, ale to już wiecie z mojego gameplayu, chyba najlepszego na kanale, niektórzy mówią, najlepszy na kanale gameplay, jak i let's play. To właśnie let's play z Trespassera, rewelacyjna gra. Delta Force. Delta Force, akurat w tą Delta Force nie grałem, ale grałem w Delta Force Black Hawk Down, chyba to się tak nazywał. To też jakaś był taki taktyczna strzelanka, ale niestety mnie to jakoś ominęło. No ten miesiąc, jak widzicie, było sporo i był Sin, i Blood, i Half-Life, e, i Trespasser, także no trochę dobrych gier w tym, w tym e, miesiącu było, także nie można było grać we wszystko, wiadomo, nie? Space Bunnies Must Die. O oh, Jesus. Star Wars Droid Works. To jest też jedna z gier na, z Gwiezdnych Wojen, jedna z niewielu gier z Gwiezdnych Wojen, w które nie grałem. Carmageddon 2, Carmageddon 2 już obsługiwał akcelerator, akcelerator grafiki, więc to działało o wiele lepiej. Zmieniono oczywiście pewne elementy, na przykład to, że wcześniej sprite'owe były postacie przechodniów, tutaj już były całkowicie w 3D. No fajnie się w to grało, jeden czego nie, nie, nie mogłem zdzierżyć i w dwójce i w Carmageddonie TDR, to to, że zrezygnowano z takich niewielkich filmików naszej twarzy, która gdzieś tam w rogu się pojawiała. Uwielbiałem tą mordę, nie? To jest po prostu było świetne. Nie mogłem tego zdzierżyć, że to skasowali w drugiej i trzeciej części. Natomiast Carmageddon... Ci, co grali, wiedzą, że można było skończyć wyścig na dwa sposoby. Albo wszystkich załatwić, albo przejechać wszystkie okrążenia. Kto z Was w ogóle kiedykolwiek próbował przejechać okrążenia? Chyba nikt. Wszyscy tylko robili siekę z innymi samochodami, przepołowiali je na pół. Nikt się nie przejmował tym, żeby jechać jakikolwiek, czy jakieś tam okrążenia. Kogo to w ogóle obchodzi, nie? Świetna gra, świetna gra. Buggy i Motor Mesh. Motor Mesh ma ocenę 3 na 10. Monaco GP i Hard Track Road to Victory. Ok. Wygląda trochę jak Big Rigs. NBA Live 99 i NFL Madden 99. Nie wiem, czy w tę NBA grałem, nie pamiętam. Aktua Tenis? Nawet nie wiedziałem, że Aktua Tenis tak długo wychodzi. Znaczy, że w ogóle ta seria Aktua tak długo przędła. Snow Wave Avalanche. Nie znam. Populous 3 nie grałem. W jedynkę grałem i to jeszcze na Amidze. W, dwój, w trójkę już nie. Dobra, Premier League. 101. Też nie grałem. War of the Worlds. No, Cezar trójka, no to już o tym opowiadałem. Enemy Infestation. Też nie grałem. To takie tytuły, powiem Wam, które zupełnie nie kojarzę, nie? Że ona gdzieś, tu recenzja była, dosyć, tak bym nawet ocena 8 na 10, ale... Mało kto w taką grę grał, nie? Enemy Infestation. Kto z Was w ogóle grał? Napiszcie w komentarzu, kto z Was grał w Enemy Infestation. Pewnie nikt. Fighter Pilot. Dobra, dalej. Combat Flight Simulator. Już wtedy nie grałem w, w symulatory. Już tyle było fajnych FPS-ów, że szkoda mi było czasu na, gra, czasu na granie w symulatory. Aczkolwiek widzę, że dużo tych symulatorów jeszcze się pojawiało, nie? Na, na, na. 
Dead Reckoning, nie wiem. Ares Rising, 4 na 10. Sroga produkcja. No to są jakieś syfy, Good Metal, 5 na 10. Die by the Sword, Data Disk, czyli jakiś dodatek do Die by the Sword. Dobra, opis Hopkinsa, opis Grim Fandango. I mamy tutaj co? Porównanie, słuchajcie, akceleratorów 3D. I mamy pierwszą Rivę, Riva TNT. Um, to było ogólnie na tyle fajne, że to był naprawdę porządny akcelerator z wbudowaną od razu kartą graficzną. Owszem, S3 też to oferowała, S3 Virch, ale nie wspominajmy o S3 Virchu nigdy, nigdy już. Także to był moment, w którym Nvidia weszła do gry i w zasadzie walka tutaj jeszcze się toczyła z Voodoo, ale kiedy Nvidia wypuści GeForce'a, Pierwszego GeForce 256 to już w zasadzie było pozamiatane, już nie było co zbierać, nie? O i mamy nawet porównanie, słuchajcie. Quake 2 FPS, -y, słuchajcie. Zobaczmy jak sobie radziła. A nie mamy tutaj y, NVD. Nie, tu są NVD, Rivy, Rivy TNT. No Riva, słuchajcie, Riva miała 52 Powiedzmy średnio 52 klatki na sekundę w Quake'u 2, w 800 na 600 a tutaj mamy Voodoo 48, 47, także już było widać, że no, różnica na przykład w Forsakenie w 640 na 480, 120, 126, 119 na Voodoo 81, 84. No te Voodoo Banshee, o ile dobrze pamiętam, Banshee to nie była dobra karta. No, tam jeszcze ta Voodoo Trójka dawała radę. Miałem tam Voodoo Trójkę. Voodoo Banshee to już było jakieś takie, bo Voodoo Banshee to chyba była karta, która miała właśnie wbudowany akcelerator. Chociaż nie, oni wszystkie miały. To jakaś taka była tańsza, tań, tań, tańszy odpowiednik tych, tych normalnych Voodoo. Ale widać, że tutaj już Nvidia zaczynała zabierać rynek. Nie? Ja wtedy jeszcze oczywiście Nvidia nie miałem. Jeszcze byłem wierny Voodoo, bo miałem pierwszego Monstera, który był zajebisty. To wiadomo, że kolejne też będą zajebiste. No i potem się już, jak to mówią, zesrało. Magic Music World. Do Magixa kiedyś wrócimy. To Wam opowiem ciekawą historię. Bo miałem oryginalnego, którego sam kupiłem. Dobra, ale to kiedy indziej. Wielka świąteczna promocja. Tipsy, triki, fiki, miki. Z nowości mamy tutaj trzecią część Crasha Bandicoota, Tomb Raider 3, Biofreaks. Mało kto to pamięta, a ja w tą grę dosyć długo grałem. Była to bijatyka z taką dość niecodzienną funkcją, że przeciwnikom można było odcinać łapy. I na przykład mogło być tak, że przeciwnikowi odciąłeś dwie łapy i on wtedy walczył bez łap. Ale obficie krwawił, także było spoko. <laughs> Natomiast gra zupełnie dzisiaj zapomniana na Biofreaks. Tu mamy jeszcze jakieś bijatyki, jakiś gasp. Nie wiem, co to w ogóle jest. Climax Lander. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. No i dobra. Moja ulubiona część. Świat mangi. I mamy tutaj profesjonalnych cosplayerów. Wtedy cosplayerzy jeszcze nie byli tak dopakowani, jak, do, wypasieni jak teraz. Robiło się to bardziej jakby w taki mniej profesjonalny sposób. Dzisiaj jak patrzę na cosplayerów na Prykonie, słuchajcie, niektóre te, te e, kostiumy to są mega, nie? To jest po prostu rewelacja, nie? Jak to jest zrobione. Natomiast kiedyś, no to tam wiecie, ktoś zakładał prześcieradło, namazał tam dwa kółka na prześcieradle, owinął się jakąś szmatą i już był kimś tam z mangi. No a teraz, teraz naprawdę mamy tutaj bardzo rozwinięty ten e, rynek cosplayerów i fajnie, tak? Bo ja na przykład jak jeżdżę na Pyrkon, lubię sobie popatrzeć na cosplayerów. To jest naprawdę spoko rzecz, co ludzie potrafią wyczarować, nie? To jest niesamowite. No i dobra, a i nie powiedziałem, 11,98 i tu mamy właśnie grafikę z Biofreaks, jednego z wojowników, 11,98, o, nie po kolei, kurde, no dobra, nie po kolei, czyli cofamy się w czasie do listopada 98, źle mi się ułożyło, kurde, no, dobra, zobaczmy co mamy tutaj w nowościach, 
Golf ekstremalny, to wygląda w ogóle, słuchajcie, golf, w którym grasz żołnierzem z I wojny światowej. Tu widzę, leci samolot jakiś, dwupłatowiec, tutaj jakaś trwa wojna, a ty sobie grasz w golfa. Brzmi srogo, muszę to sprawdzić w ogóle, czy to wyszło. <śmiech> nieźle, nieźle, nieźle. Co my tu jeszcze mamy? Eee, Heavy Metal Fuck 2. O, Galeon. To jest gra, o której mówiłem kiedyś, kiedy robiłem to było grano o Galeonie, że wiedziałem, że ta gra wychodzi, ale ona potem nie wiedziałem koniec końców, czy wyszła. I to jest pierwsza, pierwsza zapowiedź Galeonu, która sprawiła, że ta gra mnie strasznie zaczęła interesować. Nie wiem, czy akurat ta, czy gdzieś tam, ale te pierwsze zapowiedzi strasznie mnie, byłem najarany, bo to miało być jak Tomb Raider, ale w czasach piratów i że kieruje się właśnie jakimś takim piratem. No strasznie mnie to jarało, słuchajcie. No i byłem naprawdę na, nahypowany na tą grę. A potem się okazało, że ta gra wyszła tylko na Xboxa, w ogóle niesamowite. A ja nawet o tym nie wiedziałem oczywiście. Myślałem, że to nigdy nie wyszło. Tak to niestety jest. Dobra, nic ciekawego nie ma. Interstate 82 było w to było grane. Druga część po 76, tym razem w latach 80. Fundamentalna, fundamentalny element Interstate 76. Nigdy nie wychodź z samochodu. W Interstate 82 nie ma już racji bytu, ponieważ mogliśmy wysiąść z samochodu i wsiąść sobie do innej fury. Fajna rzecz ogólnie. Ja jestem wielkim fanem Interstate'a. Eee, I 76, i 82. Eee, bardzo fajna gra, która w mojej opinii fajnie jakby ktoś powiedział, ej, robimy teraz nową część. 94 Interstate. Ja bym się jarał po prostu. To było niesamowite. Fajna gra, fajna, fajna gra, fajna samochodówka. Anno 1602 po polsku, czyli przygotowywanie tłumaczenia. Hopkins FBI po polsku. Settlers 3. Eee, zapowiedź. Settlers 3 to chyba była ostatnia część Settlersów, w jakiej grałem, o ile dobrze pamiętam. Już później nie grałem w Settlersów. Czwórkę. Nawet nie wiem, czwórka chyba wyszła, ale już, już mnie to pominęło. No i mamy Biofrix, to o czym mówiłem. No to zaraz, coś tu jest nie tak. W listopadzie jest opis, a w grudniu była zapowiedź Biofrixów? A, bo to było na PlayStation, dobra. No i to jest gra, o której mówiłem, czyli bijatyka 1 na 1, gdzie właśnie sterujemy takimi śmiesznymi mutantami, którymi można obcinać łapy. Grafika była nawet spoko, bo w postacie były w pełni trójwymiarowe. Oczywiście PC, PC-ciarze pożądali gier bijatyk, które mogłyby zastąpić fenomenalną serię Tekena na PlayStation, ale większość tych gier niestety się nie udawało. Biofreaks był taką namiastką, no nie był to Tekken, nie był to... Była ok ta bijatyka, ale powiedzmy sobie szczerze, do Tekena i brakowało kilka długości, ale grałem. Ocena 9 na 10 i to kto dał? Consolite. Myślałem, że dał ten Consolite. Dał gulasz, ale chyba już gulasza nie było wtedy w Secret Service. Fallout 2, o którym już żeśmy mówili. Nightlong, gra, która pojawiła się w... To było grane. Zapomniany zupełnie tytuł. Nie wiem, ilu z Was grało w Nightlonga. Aczkolwiek fajny tytuł, ponieważ cyberpunkowy, ale utrzymany w takim bardzo detektywistycznym tonie. Mi się ogólnie spoko w to grało i bardzo fajnie było mi śledzić tą historię. Aczkolwiek historia, powiedzmy, od przygodówki, która dzieje się w w świecie cyberpunka oczekiwałbyś więcej, a tutaj ten setting w zasadzie nie wpływał na nic. To była jakby taka typowa przygodówka z historią, która nawet nie miała jakichś elementów takich, wiecie, wow, ale przeniesiona właśnie do cyberpunka i to, to było dosyć dziwne, pamiętam, ale grało mi się w to fajnie, historia była spoko, Aczkolwiek jakby ona się działa, nie wiem, w XIX albo XX wieku, a nie w, w, w cyberpunku, yy, w przyszłości, to, to, to by się nic nie stało. Blackstone Chronicles. Nie grałem. Ring, no to też już to mówiliśmy, że to jest chyba gra na podstawie, no, pierś, pierścień Nibelungów. No to to jest Wagnera opera, no. Właśnie, to się dzieje, na, to jest jakby gra zrobiona na podstawie opery Wagnerowskiej. Nie Red Jack? Red Jack jest grą, w którą nie grałem, aczkolwiek jest to gra o piratach. Z tego co widzę, ale jakoś mnie to ominęło. Ape Exodus, czyli druga część Ape'a. 
Pierwsza część była spoko, druga część w zasadzie nie różniła się w ogóle od części pierwszej, to był tylko Mission Pack, ale pamiętam, że w Exodusa grałem więcej niż część pierwszą, bardziej mi się podobało. Faktem jest, że Eba Exodusa nigdy mi się nie udało skończyć z tego względu, że na jednej z płyt był jakiś błąd, czy była źle skrakowana i gra się gdzieś wieszała pod koniec. Nie była to końcowa animacja, ale gdzieś przy końcu się to wieszało i nie dawało się tego przejść. Aczkolwiek Ape to na pewno rewelacyjne animki, cutscenki, które wyprzedzały swoje czasy, jeżeli chodzi o gry wideo. Wyglądało to fenomenalnie. No ale podobnie, w Exodusie był też ten problem, że trzeba było uwolnić, nie pamiętam ile tych mu dokonów, jakąś liczbę, żeby mieć dobre zakończenie. I Ja nie wiem, bo nie wiem, bo nie miałem nigdy... Nie widziałem końcówki, na jakiejś na YouTubie obejrzałem końcówkę, ale nie widziałem końcówki Exodusa, więc e, nie wiem, czy by miałbym dobre czy złe zakończenie, aczkolwiek było coś takiego, że trzeba było zebrać, czy uwolnić odpowiednią liczbę modokonów, żeby mieć dobre zakończenie. Cydonia. Boże, jak to wygląda kiepsko. Mój pierwszy raz na 3D Maxie. O Boże, ODT. Też nie wiem, aczkolwiek kojarzę tą grę, ale w nią nie grałem. Jakieś demo może grałem gdzieś na CD Action? Pewnie tak. Shogo, o którym już żeśmy mówili. Baraż. Nie wiem, o czym jest baraż. The Abyss. Incident at Europa. Ocena? 1 na 10. Oh God damn it. No to trzeba, trzeba zapamiętać tą grę, bo może warto by było ją do takiej mojej niszowej serii. Zagrajmy w krapa ją sprawdzić. 1 na 10. To musi być srogi temat. O, piąty element. To jest to, o czym mówiłem. Gra, która była troszkę nawiązywała do Tomb Raidera, ale to był taki syf straszny. Nawet można było grać Bruce'em Willisem. Ale to było takie kiepskie. W ogóle ta gra była... A ją skończyłem. <grywa> gra była kiepska w opór, ale ją skończyłem tylko dlatego, że ją miałem. True story. NHL 99. VR Baseball. Heretic 2, to powiemy jak się pojawi. Newman Half Racing. Nie wiem, Railroad Tycoon, no to wiadomo co to jest. Echelon, 2 na 10. O, to dobry, dobry miesiąc był ten listopad. Widzę, że przed świętami dużo, dużo dobrych gier wychodziło, jak Echelon, The Abyss. Srogie tytuły, na srogie czasy. Euro, European to Air War, F-22 Total War, Load. Runner. Small Soldiers to jest gra na podstawie takiegoś filmu, którego nie widziałem nigdy, ale pamiętam piosenkę, klip, który śpiewał jacyś raperzy, nie wiem czy nie w Wuteng Clan i właśnie był taki, że śpiewał ten żołnierz ze Small Soldiers, tylko z tego zapamiętałem, ale nie widziałem z filmu. Space Bastards. 3 na 10. <laughs> o oh god damn. Dobre, dobre gry były. Dobre gry. Ja już widzę tytuł Space Bastards, to już wiem, że jak spojrzę na oceniaczkę, to będzie 2 albo 3 na 10. Data diski, opis do ringa, opis do Final Fantasy, Championship Manager, Logitech Controllery. No właśnie. Popularne w tamtych czasach były e, trackbole. E, dzisiaj nie wiem, czy trackbole jeszcze można gdzieś kupić. Podobno w tamtym czasie wiele osób uważało, że jest to wygodniejsze od myszki. Na czym polega trackball? Już wyjaśniam. O ile myszką ruszamy ręką i przesuwamy myszką, w trackballu mamy kulkę, którą przesuwamy palcem. A sam trackball stoi w miejscu, więc poruszamy samą kulką, tak jakbyśmy ruszali myszką. Wiele osób, wiele osób pamiętam, że Gdzieś czytałem w jakichś CD Actionach, Secret Service'ach. Bardzo wiele osób podobno woli trackball i to jest kwestia tego, że trzeba po prostu raz spróbować i się przekonać i stwierdzić, że trackball jest naprawdę super, nie? Ciekawe, ciekawe. Nigdy nie miałem trackballa, nigdy nie, na nim nie pracowałem, aczkolwiek jestem ciekawy, czy to jest faktycznie takie wykonalne i czy dzisiaj, czy dzisiaj można kupić trackballa jeszcze, czy raczej jest to pieśń przeszłości i myszy już raczej są tak <śmiech> popularne, że trackballa gdzieś odeszły w zapomnienie. Może kiedyś sobie kupię. Sony DVD ROM Kit to jest to, o czym mówiłem, że obok ym, samego napędu na DVD musieliśmy mieć jeszcze kartę z dekoderem. 
I tutaj właśnie jest karta z dekoderem, która dekodowała obraz z DVD, zapewniała odpowiednią płynność, bo sam procesor był za słaby, żeby dekodować obraz w tych 24 klatkach na sekundę z DVD w szalonej rozdzielczości 720 na 576. Takie to były czasy. I właśnie ta karta wspomagała to. To była dosyć ciekawa rzecz. Wiele gier, wiele gier, raptem dwie gry, które były nagrane na DVD, czyli Wing Commander 4 i e, Tex Murphy Overseer, Overseer? Overseer e, które były nagrane na DVD i miały jakość filmów DVD, nie odpalały się, dopóki nie miałeś właśnie tego dekodera. Nie odpaliłeś bez tego dekodera. W trybie software'owym one po prostu nie działały. Ciekawostka. E, po kablu do kompa. Kabel koncentryczny, X-Files, ok. Znowu kącik Star Warsów. Czekajcie, coś muszę zerknąć. Ten obrazek, nie wiem czy dobrze kojarzę, była taka gra, gra. Nawet nie wiem czy to była gra, ciężko mi powiedzieć co to było. Nazywało się to Star Warp i było to jakby pastiszem Gwiezdnych Wojen. To był jakiś taki program, czy to... Ciężko mi powiedzieć, co to było. Niby to program, ni to gra, ni to encyklopedia. Jestem ciekawy właśnie, wydaje mi się, że ten screen właśnie pochodzi z tej e, właśnie z tego e, programu. Jeżeli będzie mi się chciało i nie zapomnę, to poszukam. Star Warped to się nazywało. Star Warped. Star Warped się pisało. Ok, tipsy, triki, co tam na konsolach, Spyro, Tenchu, Future Cop, to kojarzę, ale to z PC ta oczywiście, Daytona 2 Dreamcast, ok, a bo to są zapowiedzi pierwsze Dreamcasta, no, pierwsze screeny, zobaczcie, z Virtua Fighter trójki i god damn, jak to wyglądało, nie, Dreamcast wtedy, wszyscy marzyli o Dreamcastie, nawet Cartman z South Parku chciał mieć Tego Dreamcast. To było coś. No i dobra. I jeszcze mamy ostatnią Iria. Zeiram The Animation Iria. O mój Boże. Nie wiem, nie wiem nawet co mam powiedzieć Wam o tych mangach. Wiem, że oczekujecie ode mnie jakiegoś komentarza na ten temat, ale nie potrafię powiedzieć tutaj nic. Nie wiem, jakiś, o jakichś ludziach odzianych w jakieś szmaty, co strzelają z RPG dziwaczne jakieś rzeczy. Dobra. <śmiech> to tyle. <śmiech> Dobra, słuchajcie. To by było tyle. Na tyle, jeżeli chodzi o e, kiedyś to było. Czekam na Wasz feedback, czy chcecie obejrzeć kolejne odcinki. A ja tymczasem się z Wami żegnam. To tyle. Pozdrawiam Was energii i nie mogę się patrzeć. Pozdrawiam Was energii. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.